ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൈസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഐസ്ക്രീം ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് ഐസ്ക്രീം വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ പ്ലേസ് ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കവർ പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ കൂടെ തന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റവിലോട്ട് വെച്ച് തുടരെ ഇളക്കി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഒരുപാടൊന്ന് തിക്കായിട്ടൊന്നും കുറുകി വരില്ല നമുക്കൊരു പാകത്തിന് ഇത് നല്ല തിളച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു രീതി ആകുന്ന വരെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു കൂടുതൽ വെള്ളമുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് അതിലിറക്കി വെച്ച് തുടരെ ഇളക്കി നമുക്ക് ചൂടാറിച്ചെടുക്കണം ഇത് പാട കെട്ടാതെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കൂട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ അമുലിന്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിന്റെ അളവാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ബീറ്റർ വെച്ചോ അതല്ല ഇതുപോലുള്ള വിസ്ക് വെച്ചോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഫ്രഷ് ക്രീമും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് യോജിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂട് അറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതും ചേർത്ത് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിട്ട് റൈൻ ലൈസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം അതല്ല നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലേവർ ആണോ ഇഷ്ടം പിസ്ത വേണേ പിസ്ത ബദാം വേണമെങ്കിൽ ബദാം ഫ്ലേവർ സ്ട്രോബെറി വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി ഏത് വേണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചേർക്കുന്ന ഒരു ബദാം ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാക്കേസിന്റെ ബദാം മിൽക്ക് ഷേക്ക് മിക്സ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നർ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി നമുക്ക് ഒരേ ലെവലില് ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ക്ലിൻ ട്രാപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ആ ഐസ്ക്രീമിന്റെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ബാറ്ററിന്റെ ലെവൽ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്നും പിടിക്കാതെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാം ഞാൻ ഒരു പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫുൾ നൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഒരു ഫുൾ നൈറ്റ് സെറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് എടുത്തേക്കുവാണ് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഒട്ടും തന്നെ